स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल कम्प्रिहेंड उथ पेलि आज के क्लस नाइन लेसन टू नहीं चले लेसने तुम्हारे एक प्रोज रे जार नाम अल अबाउट अ डग रिटन बी गार्डनर ताको फ्रम द भेरि टाइटल बुझते पर लेखाटी एक डग के सेंटर कर ए जि गार्डनर अर्थात आलफ्रेड जर्ज गार्डनर वज अ ब्रिटिश जार्नलिस्ट एंड अथर तो देखो ये आलफ्रेड जर्ज गार्डनर उन्नी एट्टीन हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव जून मासे जन्मग्रहण करें नाइनटीन हंड्रेड एंड फोर्टी सिक्स मे मासे मारा जा ब्रिटिश जार्नलिस्ट छें जार्नलिस्ट मान सांबादिक ब्रिटिश मान हे ब्रिटेन अर्थात से इंगलैंड इंगलैंड कथाटी आसे एवं उन्नी इंगलैंड एस एक्स ए जन्मान कम एवं जार्नलिस्ट ही शुद्ध ना जार्नलिस्ट बोलते शुदुम्र सांबादिक के बोझा क्योंकि उन्नी एडिटर छें एक उन्नी अथर छें अर्थात विभिन्न लेखा उन्नी लिखत मेनलि उन्नी एक एसेईस्ट छें अर्थात प्रबंध लिखत हिज एसेज रिटन आंडार द पेन नेम आलफा अफ द प्लाउ और हाईलि रिगार्डेड तरह एक छद्द नाम छो अर्थात जे नाम आंडारे उन्नी तरह लेखाटी लिखत लेखागुलि लिखत प्रबंध लिखत से हल आलफा अफ द प्लाउ नामे आंडारे अर्थात ये छद्द नाम प्रकाश पेत विभिन्न पाठक नाम कलम चलत प्रबंध लिखत से रिगार्ड पेत अर्थात जथेष सम्मान पेत हिज इूनिकनेस ले इन हिज एबिलिटी टू टीच द बेसिक ट्रुथ अफ लाइफ इन एन इजी एंड एम्यूजिंग मैनर स अर्थात तरह एक आलदा लेखार एक आलदा टेस्ट छोटा आलदा डिफरेंसिएट करा जित तार मध्य जो अनबद्य क्वालिटी छो से हम जीवन जेगल एकदम आसल सत्य जीवन जेगल एकदम बेसिक जिन जेटार ओपर बेस कर जीवन विभिन्न तथ्य दाड़े रही है विभिन्न प्रिंसिपल दाड़े रही है से गुलो के क्योंकि उन्नी खूब सुंदर भाव एक भंगीमाय खूब सरल भावे सदा सीधे भावे कि बोले ना इजी एंड एम्यूजिंग मैनर अर्थात खूब सरल को खूब लुसिड वेते खूब मजा कर उन्नी उनार लेखार मध्य तुले धरत एम एम कि रूल्स थे रेगुलेशन थे कि प्रसिपल्स थे यो क्यों दैनन्दिन जीवन खूब ही कार्यकरी अथच से सबा क्यों सठीक एवं खूब सरल भावे मजा कर सकल सामने तुले धरते पर क्यूँ मध्य छो से अनबद्य गुण जार जो क्यों उनार लेखा सम्मान पेत मानुष जन पढ़त से एबिलिटी से इूनिक करत दिलार्स अब सोसाइटी पीपल्स ऑन द शोर मेनी फुरोज एंड लिवस इन दुईंड और साम अफ इज वेल नोन रिंग अर्थात ये लेखागुली तर कि उल्लेख्य लेखार मध्य किचू लेखा जार नाम इन तुम्हारे खूब छोटो क्योंकि ए जि गार्डनर विभिन्न जार्नले उन्नी क्ज कर जेमन एट्टीन हंड्रेड एंड एट्टी सेभेने उन्नी नर्दार्न डेली टेलीग्राफे जयन करें एट्टीन हंड्रेड एंड नाइनटी नाइने उन्नी अपयट हन एडिटर हिसेब ब्लैकबार्न उकलि टेलीग्राफे डेलि निज नाम एक लिबरल जार्नल एडिटर हन खूब अल्प बस दास स्टारे उन्नी कनेक दिन 
ছিলেন এবং উনি একজন এসেইস্ট রূপে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেন এবং ওনার যেটা ইউনিকনেস যেটা নিয়ে আমরা কথা বললাম একটু আগে যে উনি কিন্তু খুব সুন্দরভাবে লুসিড ওয়েতে আমাদের বেসিক জিনিসগুলো কিন্তু টিচ করেন আমাদের লাইফের যেইগুলো আসল সত্য তো এবার আমরা চলে যাই যে টেক্সট সম্পর্কে যে কথাগুলি তোমাদের এখানে দেওয়া রয়েছে ইন দিস টেক্সট হুইচ ইজ অ্যান এডিটেড ভার্সন অফ গার্ডেনার্স এসে অফ দ্য সেম নেম দ্য অথর অবজার্ভ হাউ আ বাস কন্ডাক্টর মেক্স আ লেডি গো আপ টু দ্য আনকভার্ড টপ অফ আ ডাবল ডেকার বাস অন আ ফ্রিজিং ইভিনিং জাস্ট বিকজ শি ইজ ক্যারিং আ ডক বলছে যে এই যে টেক্সটি তোমাদের এখানে দেওয়া হয়েছে এবং এটি একটা এডিটেড ভার্সন অর্থাৎ সেম নামে একটি এসে ছিল অর্থাৎ এই যে গার্ডেনারের লেখা অল অ্যাবাউট এ ডগ এট এই নামে একটি বড় এসে প্রবন্ধ রয়েছে যেখানে যেখান থেকে কিছুটা অংশ একটা অংশ তোমাদের এখানে তুলে দেওয়া হয়েছে তোমাদের এখানকার টেক্সট হিসেবে এবং একই নামের সেজন্য দেখো লেখা রয়েছে যে এসে অফ দ্য সেম নেম দ্য অথর অবজার্ভস এবং এইখানে এই লেখার মধ্যে এই প্রবন্ধতে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে এজি কার্ডেনার নিজে ন্যারেট করছেন এই প্রবন্ধটি গল্প বা ইনসিডেন্টটা উনি নিজের চোখ থেকে দেখে উনি ন্যারেট করছেন আমাদেরকে সরাসরি যে ইনসিডেন্ট আমাদের অথর বর্ণনা করেছেন এই প্রবন্ধে সেটা পড়লে আমরা বুঝতে পারব যে সেই কন্ডাক্টরের একটা ওয়াক রিভেন্স ছিল এবং তিনি একটা অদ্ভুত মানুষ ছিলেন যিনি হয়তো ডিসিপ্লিন দেখাতে চাইছেন যিনি হয়তো ডিটারমিনেশন দেখাতে চাইছেন তার লাইফে কিন্তু যেটা ডেফিনেটলি একটা হিউম্যানিটির অগেনস্টে যান While watching the incident and its reaction among other passengers, the author wonders whether rules should be tempered with good will in order to make them more human. Jai Shumaita author e incident ta dek chilen, experience kor chilen. Jokhon observe kor chilen ebong dek be jokhon amra kona ekta situation ba incident ta amadhe shamne ghote, amra kintu mone mone itar analysis kor te tha ki, amra bhaab te tha ki shay situation chom por ke. বিভিন্ন রিয়াকশন কিন্তু আমাদের যেরকম আউটার ওয়ার্ল্ডে অনেক সময় ভার্বালি আমরা ব্যবহার করে ফেলি আমরা বলে ফেলি কোনো কথা সেরকম ইন্টারনালি কিন্তু আমাদের বিভিন্ন রিয়াকশন মাইন্ডের ভেতরে চলতে থাকে তো এই অথরেরও কিন্তু সেরকম একটা রিয়াকশন হচ্ছিল যে ইনসিডেন্টটা উনি দেখছিলেন এবং অন্যান্য প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে এই ইনসিডেন্টটা কেমন প্রভাব ফেলছিল বা তারা কিরকম রিয়াকশন করছিল সে সমস্ত কিছু কিন্তু উনি ওয়াচ করছিলেন এবং সেই ওয়াচ করতে করতে ইনসিডেন্টটা দেখতে দেখতে এক্সপিরিয়েন্স করতে করতে সেই অথর এটাই ভাবছিলেন যে রুলস শুড বি টেম্পার্ড উইথ গুড উইল ইন অর্ডার টু মেক দেম মোর হিউম্যান অনেক সময় আমরা রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস আমাদের জীবনে পালন করি আমরা ডিসিপ্লিন হই আমরা ডিটারমিনড হই যে না আমরা আমাদের প্রিন্সিপালে বা আমরা আমাদের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনসে আমরা স্ট্রিক্ট থাকবো কিন্তু ওনার মনে হচ্ছিল কোনো একটা জায়গাতে যে না কোনো সময় এই সমস্ত রুলসগুলোকেও কিন্তু একটু টেম্পার করা উচিত একটু নিজ পাল্টে দেওয়া উচিত যেগুলো কিন্তু একটা ভালো মানসিকতার একটা পরিচয় দেয় কেননা এমন এমন কিছু নিয়ম থাকে যেইগুলো হয়তো হিউম্যানের বিরুদ্ধে হিউম্যানের বিরুদ্ধে মানে কি মানে যেটাকে কখনো মনুষত্বযুক্ত একটি রুলস বা নিয়ম বলা চলে না একটা ভদ্রমহিলা তার অপরাধ হচ্ছে সে একটি পিকিনিসি ডককে নিয়ে বাসে সে ট্রাভেল করছে হয়তো সেই বাসের মধ্যে রুলস এটাই রয়েছে যে কেউ তার তাদের পেটকে নিয়ে ট্রাভেল করতে পারবে না কিন্তু যখন সন্ধ্যাবেলা রীতিমতো বাস ওভার ক্রাউডেড নয় আর বাইরে পুরো তোমরা যখন পড়বে টেক্স যখন আমি পড়াবো তখন তোমরা দেখতে পাবে যে সেটা ছিল বিটারলি কোল্ড একটা নাইট তো সেই রকম একটা নাইটে একটি ভদ্রমহিলাকে তার ডককে নিয়ে রুফটপে যাওয়ার প্রস্তাব কিন্তু কন্ডাক্টার দিয়েছিলেন প্রস্তাব বলাটা ভুল হবে পুরো অর্ডার করেছিলেন এবং যার জন্য তিনি কিন্তু সে বাসের ট্রাভেল প্রচন্ড ইন্টারাক্ট করেছিলেন তো এই ধরনের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস কিন্তু আমাদের লাইফে অনেক সময় মনুষত্বহীনতার পরিচয় দেয় সেটাই কিন্তু লেখক তুলে ধরতে চেয়েছিলেন যে বেসিক ট্রুথ কিছু কিছু রুলস থাকে যেগুলো হয়তো আমাদের মানাটা উচিত আমাদের ভালোর জন্য আমাদের নিজেদের স্বার্থে কিন্তু কিছু কিছু রুলস থাকে যেগুলো সত্যি একটু হলেও 
পাল্টানো দরকার সেইগুলি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা দরকার কেননা লন্ডনের মতো একটা জায়গাতে শীতকালে কাজে আগেও যেটা বললাম যে ওনার লেখার মধ্যে একটা লাইটনেস রয়েছে একটা হিউমার রয়েছে একটা অ্যামিউজিং ম্যানারে উনি কিন্তু সব কিছুকে প্রেজেন্ট করেন খুব ইজি ভাবে আমাদের বেসিক ট্রুথগুলোকে আমাদের লাইফে উনি তুলে ধরেন সেটাই আমরা পড়ব এই গল্পে বা এই এসেতে কেমন তাহলে আমরা এবার লাইন বাই লাইন ইন্টারপ্রিটেশনে চলে যাই তাহলে ফার্স্ট সেন্টেন্স I was traveling in a bus. এখানে দেখো লেখক যেহেতু নিজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উনি এই স্টোরিটি আমাদের ন্যারেট করছেন এই ইনসিডেন্টটি সেই জন্য এখানে ফার্স্ট পার্সন ন্যারেটিভের টেকনিক ইউজ করা হয়েছে অর্থাৎ আই বলে এখানে কিন্তু উনি ওনার পার্সপেকটিভটা উনি ওনার ন্যারেশনটা বা ন্যারেটিভটা কিন্তু আমাদেরকে তুলে দিয়েছেন বা উনি যেভাবে ন্যারেট করছেন সেটা ওনার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উনি আমাদের জানাচ্ছেন বা লিখেছেন তো কি বলছেন ফার্স্ট লাইনে যে আই ওয়াজ ট্রাভেলিং ইন আ বাস উনি একবার বাসে করে ট্রাভেল করছিলেন মানে যাত্রা করছিলেন কোথাও একটা যাচ্ছিলেন ইট ওয়াজ বিটারলি ইট ওয়াজ আ বিটারলি কোল্ড নাইট অ্যান্ড ইভেন অ্যাট দ্য ফার এন্ড অফ দ্য বাস দ্য ইস্ট উইন্ড কাট লাইক আ নাইফ এবং বাসে যে উনি ট্রাভেল করছিলেন তো কোন টাইমে করছিলেন রাত্রে করছিলেন এবং সেই রাত্রের ওয়েদার কেমন ছিল না বিটারলি কোল্ড অর্থাৎ প্রচণ্ড তীব্রতা ছিল সেই রাত্রে ঠান্ডা তীব্রতা প্রচণ্ড ছিল কন কনে ঠান্ডা ছিল রাত্রি অ্যান্ড ইভেন অ্যাট দ্য ফার এন্ড অফ দ্য বাস দ্য ইস্ট উইন্ড কাট লাইক আ নাইফ এবং দেখা যাচ্ছে যে অনেকটা দূরে বাসের শেষের দিকে অর্থাৎ বাসের প্রত্যেকটা কর্নারে প্রত্যেকটা এন্ডে প্রত্যেকটা প্রান্তে মনে হচ্ছিল পূর্ব দিকের হাওয়া ইস্ট উইন্ড হ্যাঁ পূর্ব দিকের হাওয়া যেন ছুরির মতো গায়ে বিধ ছিল যদি আমাদের গায়ে কেউ চাকু দিয়ে বা ছুরি দিয়ে আঘাত করে তাহলে কি হয় সেটা আমাদের প্রচণ্ড ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলে আমাদের খোঁচা লাগবে সেরকমই সেই রাত্রের ঠান্ডার যে তীব্রতাটা ছিল সেটা বোঝাতে গিয়ে এখানে লেখক খুব সুন্দরভাবে আমাদেরকে বলছেন যে সেই হাওয়াটা যে পূর্ব দিকে যে ঠান কনকনের ঠান্ডা হাওয়াটা ছিল সেটা ঠিক আমাদের গায়ে যখন বীজ ছিল যেন মনে হচ্ছিল কেউ আমাদের ছুরি দিয়ে বা নাইফ দিয়ে আঘাত করছে দ্য বাস স্টপড অ্যান্ড টু উইমেন অ্যান্ড আ ম্যান গট ইন টুগেদার অ্যান্ড ফিল দ্য ভ্যাকেন প্লেসেস তো বাস তো যাই বাস যেতে যেতে কি হয় না বাস স্টপে দাঁড়ায় তো সেরকমই বাস স্টপে যখন বাস দাঁড়িয়েছে তখন দুজন ভদ্রমহিলা এবং একজন ভদ্রলোক তারা উঠলেন এবং যেটা ভ্যাকেন প্লেস থাকে অর্থাৎ ফাঁকা যে জায়গা যেটা থাকে সেটা তারা কি করলেন না পূরণ করলেন দ্য ইয়ঙ্গার উমেন ক্যারিড আ লিটল পিকনিসি ডগ এবার যে দুই ভদ্রমহিলা সে বাসে উঠেছিলেন তার মধ্যে দুজনের মধ্যে যিনি ইয়াঙ্গার ছিলেন অর্থাৎ দুজনের যা বয়স সেই কম্প্যারিজনের যিনি দুজনের মধ্যে যিনি ছোট তাকে বলা হচ্ছে সেই ভদ্রমহিলা তার সাথে করে একটা ছোট্ট পিকনিসি ডগ এটা একটা টাইপ অফ ডগ যার ফেসটা ফ্ল্যাট হয় মুখটা একটু ফ্ল্যাট হয় এবং লং হয় আর বডিতে কিন্তু যার ফার থাকে ঠিক আছে তো সেই রকম একটা ডগ নিয়ে সে ভদ্রমহিলা বাসে উঠলেন The conductor came in and took their fares. এবার কন্ডাক্টরের যেটা কাজ উনি কন্ডাক্ট করেন সেই জন্য তাকে কন্ডাক্টর বলা হয় তো উনি এসে প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে তাদের ভাড়া কালেক্ট করলেন দেন হিজ আই রেস্টেড অন দ্য বিডি আইড ডগ এবং ভাড়া কালেক্ট করার পর তার চোখ গেল রেস্টেড বলতে চোখটা গিয়ে পড়ল কোথায় না সেই বিডি আইড বিডি আইড মানে স্মল আইড অর্থাৎ ছোট ছোট চোখ এই ডগটির পিকনিসি ডগ এমন কাইন্ড অফ ডগ যে তার চোখ দুটো কিন্তু ছোট ছোট তো সেই বিডি আইড ডগের ওপরে তার চোখটি গিয়ে রেস্ট করলো বা পড়লো ঠিক আছে আই স ট্রাবল কামিং আপ এইবার লেখক বলছেন যে আমার মনে হলো যে কোনো সমস্যা বুঝি সামনে আসতে চলেছে দিস ওয়াজ দ্য অপরচুনিটি ফর হুইচ দ্য কন্ডাক্টার হ্যাড বিন ওয়েটিং এবং এটি সেই সুযোগ যে সুযোগের জন্য অনেকক্ষণ ধরে এই কন্ডাক্টার ওয়েট করছিলেন 
and he intended to make the most of it এবং ওয়েট যেহেতু করছিলেন সেজন্য উনি চেষ্টা করবেন যে এই যে একটা সুযোগ উনি পেয়েছেন একটা ট্রাভেল তৈরি করার সেই সুযোগটা উনি হাতছাড়া করবেন না এবং ওনার ওনার যতটা মনের ইচ্ছে হবে বা যতটা উনি পারবেন উনি চেষ্টা করবেন সেইটিকে আরও জটিল করার বা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করার উনি কিন্তু চেষ্টা করবেন এবং এই সুযোগের সৎ ব্যবহার কিন্তু উনি করবেন আই হ্যাড মার্ক থিম অ্যাজ দ্য টাইপ হু হ্যাড এ জেনারেল ওয়াক গ্রিভেন্স অ্যাবাউট এভরিথিং তো দেখো এক একটা মানুষের এক এক রকমের নেচার থাকে তো সেখানে লেখক বলছেন যে উনি ওনার মনে হয়েছে যে এই কন্ডাক্টার এমন এক ধরনের মানুষ যার কিন্তু একটা জেনারেল ওয়াক গ্রিভেন্স রয়েছে প্রত্যেকটা জিনিসে তার মানে সাধারণ যে কোনো জিনিসের ক্ষেত্রে কিন্তু ওনার একটা সব সময় একটা নালিশ রয়েছে সব সময় একটা উনি নেগেটিভিটি খোঁজেন পজিটিভিটির মধ্যেও হয়তো উনি নেগেটিভিটি খোঁটেন এবং সাধারণ থেকে সাধারণতম জিনিসও ওনার কিন্তু ঠিক উনি নিতে পারেন না এবং উনি সেখান থেকে কি করেন না সেখান থেকে যে নির্যাসটা উনি নেন সেটা কিন্তু কোনো পজিটিভ নির্যাস উনি নেন না উনি নেগেটিভলি যে কোনো কিছুকে ধরেন এবং সব কিছুতে ওনার সমস্যা হয় সব কিছুতে ওনার একটা কমপ্লেনিং অ্যাটিটিউড রয়েছে হি সিমড to have a particular grievance against passengers who came and sat in his bus while he shivered at the door ebar tahale uni aro sposto kore amader bolte chaichen je onar bishesh kore ei passenger der proti ekta complaining attitude royeche seta keno tar mone hocche je passenger jara asche tara kintu bus e othar pore তারা ভ্যাকেন্ট প্লেসে যখন গিয়ে বসছে অর্থাৎ সিটে গিয়ে বাসের ভেতরে তারা বসছে তারা কিন্তু সিকিওর থাকছে এই কোল্ড বিটারলি কোল্ড নাই তাদের কিন্তু তাদের মানে তাদেরকে বেশি অ্যাটাক করতে পারছে না যতটা না তাকে অ্যাটাক করছে কেননা তাকে তার ডিউটি করতে হচ্ছে এবং তার জন্য তাকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে এবং সেই দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিন্তু এই ঠান্ডা রাত্রে তাকে কাঁপতে হচ্ছে তো দেখো এখানে কন্ডাক্টারের যে অ্যাটিটিউড উনি কিন্তু ওনার ডিউটিটাকে কিন্তু উনি প্রাধান্য দিচ্ছেন না বরং ওনার একটা সাধারণ একটা নালিশ বা যে কোনো সাধারণ বিষয়ে উনি বারবার নালিশ করছেন এবং যে প্যাসেঞ্জাররা হুম প্যাসেঞ্জাররা আজকে বাসে উঠছে বলেই কিন্তু ওনাদের বাসটা স্মুদ্দি চলছে সেখানে একটা ফিনান্সিয়াল হেল্প হচ্ছে উনি কিন্তু এত কথা কিচ্ছু ভাবছেন না উনি ভাবছেন ওনাকে এই ঠান্ডা রাত্রে বিটারলি কোল্ড নাইটে ওনার ডিউটি করতে হচ্ছে যেখানে প্যাসেঞ্জাররা বেশ আরামে বাসের ভেতরে বসে রয়েছে এটাই হচ্ছে ওনার সব থেকে কমপ্লেনিং অ্যাটিটিউডের কারণ ঠিক আছে নেক্সট ইউ মাস্ট টেক দ্যাট ডগ আউট হি সেট এইবার উনি দেখলেন এই উমানটার ওপর আমি যদি একটু চোটপাট করি মানে উনি তো ওনার মতো করে ভাবনা চিন্তা করছেন হ্যাঁ ওনার চিন্তা ভাবনা যেরকম চলছে সেরকমভাবে উনি কি করছেন না উনি বিভিন্ন জায়গা থেকে খুদ বার করার চেষ্টা করছেন বা দোষ বার করার চেষ্টা করছেন সেই জন্য উনি সেই ভদ্র মহিলাকে বললেন যে না আপনাকে তো এই কুকুরটিকে নিয়ে বাইরে যেতে হবে ইউ মাস্ট টেক দ্যাট ডগ আউট কুকুরটিকে তো বাইরে বার করতে হবে আই শ্যাল সার্টেনলি ডু নাথিং অফ দ্য কাইন্ড ইউ ক্যান টেক মাই নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস সেট দ্য উমেন এইবার সে ভদ্রমহিলা কিন্তু যখনই ভদ্রমহিলাকে বলা হলো যে আপনাকে ডগটিকে নিয়ে বাইরে যেতে হবে উনি কিন্তু একদমই থেমে গেলেন না উনি বললেন যে না আমি এরকম ধরনের কোনো কাজ করব না ইউ ক্যান টেক মাই নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস আপনি আমার নাম এবং ঠিকানা নিয়ে নেন এবং মানে এরকম একটা বিষয় যে না আপনি আমার নাম ঠিকানা নিয়ে নেন আপনি যা পারেন করে নেন আমি কিন্তু আমার কুকুরকে নিয়ে বাইরে যাব না উনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন শি হ্যাড এভিডেন্টলি এক্সপেক্টেড দ্য চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড নিউ দ্য রিপ্লাই সে কিন্তু বুঝতে পেরেছিল এক্সপেক্ট করেছিল যে আমি একটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে গেলাম এটা হতেই পারে যেহেতু সে কন্ডাক্টার বাসে বাসের সে হয়তো তার রুলস বানাতে পারে রুলস রেগুলেশনস বানাতে পারে এবং সে এমন একটা অ্যাটিটিউড দেখাতে পারে যেটা চোটপাট একটা অ্যাটিটিউড দেখাতে পারে এবং তার যাত্রাটাকে কিন্তু একটা জটিল যাত্রা করতে পারে সেই জন্য সে কিন্তু ভেবেই ছিল যে আমি আমার রিপ্লাইটা একটা চ্যালেঞ্জের মুখে আমাকে ফেলে দেবে এবং এমন হয়তো এরকম কন্ডাক্টার যার ব্যবহারটা কর্কশ বলা যেতে পারে হার্স একটা যার ব্যবহার তো সে কিন্তু একটা আমাকে অন্য রিপ্লাই দিতে পারে 
এরকম একটা মানসিকতা কিন্তু সেই ভদ্রমহিলার ছিল এবং তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ইউ মাস্ট টেক দ্য ডগ আউট দ্যাটস মাই অর্ডার এবার সেই কন্ডাক্টার বললেন না আপনাকে এই কুকুরটিকে বাইরে নিয়ে যেতেই হবে এটা আমার অর্ডার ঠিক আছে আশা করি এইটুকুন তোমরা বুঝেছ না আই ওন্ট গো অন দ্য টপ অফ দ্য বাস ইন সাচ ওয়েদার এবার সে ভদ্রমহিলা একটু প্রতিবাদ করলেন না আমি এরকম ধরন ওয়েদারে এরকম ওয়েদারে একটা ঠান্ডা কনকনে রাত্রে আমি কোনো মতেই বাসের ওপরে যাব না ইট উড কিল মি এবং সেটি আমাকে মেরে ফেলবে সেই এই ওয়েদার যা তীব্রতা ঠান্ডার তাতে আমি মারা যাব কাজে আমি কোনো মতেই বাসের ওপরে যাব না সেট দ্য উম্যান সেই উম্যান বা ভদ্রমহিলা বললেন সার্টেনলি নট সেট হার লেডি কম্পেনিয়ান তো আর একজন যিনি লেডি ছিলেন অর্থাৎ যিনি ইয়াঙ্গার তার কাছে ছিল সেই ডগটা এবং তার সাথে এলডারলি যে লেডি কম্পেনিয়ান ছিলেন ভদ্রমহিলা যা সঙ্গী ছিলেন যে ভদ্রমহিলা সঙ্গী ছিলেন তিনি বললেন একদমই না সার্টেনলি নট একদমই না ইউ হ্যাভ গট আ কফ অ্যাজ ইট ইজ তোমার কিন্তু ঠান্ডা লেগে যাবে তোমার ঠান্ডা এই ওয়েদারে আমরা কি জানি যে কোন কোন ঠান্ডার রাত্রে যদি কেউ বাসে চলতি বাসের এরকমভাবে হাওয়া খায় তাহলে স্বাভাবিক সে রীতিমতো তার ঠান্ডা লাগবে সেই জন্য বলছে না 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 একদমই নয় তোমার ঠান্ডা লেগে যাবে ইটস নন সেন্স সেইড হার মেল কম্পেনিয়ান এবার তার আর এক যে সঙ্গী এবং যিনি পুরুষ ছিলেন তিনি বললেন এটা একদমই বোকা বোকা বিষয় নন সেন্স হ্যাঁ এটা একদমই বোকা বিষয় একদমই বুদ্ধিহীনের মতো কথা যে যেখানকার রাজা বা যার যেখানে বেশি অধিকার সে কন্ডাক্টার তো সেই বাসের একটা মানে বেশি অধিকার তার সেই বাসে তাই তো তো সেই জন্য সে কন্ডাক্টার কি করলেন এরকম তাদের অ্যাটিটিউড শুনে বা এরকম রিপ্লাই শুনে দ্য কন্ডাক্টার পুলড দ্য বেল অ্যান্ড দ্য বাস টপড সে কি করল না কন্ডাক্টার তৎক্ষণাৎ বেল ধরে সরি একটা দেখবে দড়ি লাগানো থাকে যেই কন্ডাক্টারের দরজার সে ওখান থেকে একটা দড়ি টাঙানো থাকে বেলে যাতে সে ড্রাইভারকে সিগন্যাল দেওয়া যায় যে কখন তাকে বাস থামাতে হবে এবং কখন তাকে বাসটাকে আবার অন করতে হবে তো সেই বেলটাকে উনি কি করলেন এই রকম রিপ্লাই শোনার পর বেলটাকে টানলেন এবং সেই বাস থেমে গেল দিস বাস ডাজ নট গো অন আনটিল দ্যাট ডগ ইজ ব্রট আউট এবার বললেন যে না এই বাস ততক্ষণ যাবে না ডাজ নট গো অন যতক্ষণ না সেই কুকুরটিকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে হি স্টেপড অন টু দ্য পেভমেন্ট অ্যান্ড ওয়েটেড পেভমেন্ট বলতে রাস্তার পাশে একটি জায়গা যেখান থেকে মানুষে যেখানে হাঁটে ঠিক আছে তো সেইখানে সেই পেভমেন্টে উনি গেলেন উঠলেন এবং সেখানে উনি দাঁড়িয়ে ওয়েট করতে থাকলেন এই রকম একটা রিপ্লাই দেওয়ার পরে ইট ওয়াজ হিজ মোমেন্ট অফ ট্রায়াম্প ট্রায়াম্প মানে হচ্ছে ভিক্টরি যখন কোনো মানুষ জিতে যায় কোনো তর্ক ধরো বা হয়তো কোনো ডিবেট তখন সে কিন্তু তার মোমেন্টটা থাকে যে মোমেন্ট অফ ট্রায়াম্প ঠিক আছে তো তার মনে হলো যে না আমি এখন জিতেছি তোমরা যত বাজেভাবেই তোমরা আমাকে রিপ্লাই দাও না কেন আমার কথা অমান্য করো এবার কিন্তু আমার নির্দেশেই এই বাসটি থেমেছে আর কিন্তু এই বাস চলবে না এই বাস চলবে তখনই যখন আমি নির্দেশ দেব বা আমি পারমিশান দেব তো সেই ক্ষেত্রে বাস এই ডকটিকে তোমরা যদি বাইরে নিয়ে না যাও তাহলে কিন্তু এই বাস আর এগোবে না সেটি কিন্তু ওনার রিপ্লাই ছিল এবং সেই জন্য ওনার এমন অ্যাটিটিউড নিয়ে উনি দাঁড়িয়ে থাকলেন যেন মনে হচ্ছে উনি এই ডিবেটটি জিতে গেছেন এই সময়টি তার কাছে এসেছে জেতার সময় হিসেবে একজন ভিক্টরি বা একজন উইনার হয়ে উনি দাঁড়িয়ে রইলেন সেই পেভমেন্টে হি হ্যাড দ্য ল অন হিজ সাইড কেন তা তার মনে হলো যে সে তো বাসের কন্ডাক্টার এবং সে রীতিমতো তারই কিন্তু জোর খাটবে বাসে বাসের ল নিয়ম রুলস সমস্ত কিছু সে তৈরি করবে তার সেটা মনে হলো এবং তার সেই জন্য মনে হচ্ছে যে না আইন তো আমার দিকেই রয়েছে আমাকে কেউ আর সেখান থেকে টলাতে পারবে না এভরিবাডি ইন দ্য বাস ওয়াজ অন দ্য সাইড অফ দ্য লেডি অ্যান্ড হার ডগ কিন্তু বাসের অন্যান্য যারা ছিলেন অর্থাৎ প্যাসেঞ্জার যারা ছিলেন 
তারা কিন্তু পুরোপুরি সেই ভদ্রমহিলা এবং তার ডগ অর্থাৎ কুকুরটির দিকেই ছিল দে টকড ইন রেজড ভয়েসেস অর্থাৎ যারা অন্যান্য প্যাসেঞ্জার ছিলেন অন্যান্য মেম্বার্স ছিলেন বাসের তারা কিন্তু তাদের গলার আওয়াজ বার করলেন কেউ কেউ বললেন শ্যাম্পুল লজ্জাজনক কেউ কেউ বললেন কল দ্য পুলিশ কেউ বলেন যাও যারা পুলিশকে ডেকে নিয়ে এসো লেটস অল রিপোর্ট হিম অর্থাৎ পুলিশকে আমরা রিপোর্ট করি লেটস মেক হিম গিভ আস আওয়ার ফেয়ার্স ব্যাক অর্থাৎ কেউ কেউ বললেন যে না 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 আমাদের ভাড়াটা ব্যাক করতে বলুন ফেরত দিতে বলুন আমরা যাব না এই বাসে এরকম ধরনের অ্যাটিটিউড এত বাজে বিহেভিয়ার আমরা আর যাব না আমাদের ভাড়াটা ফেরত দিন ইয়েস দ্যাটস ইট লেটস মেক হিম গিভ আস আওয়ার ফেয়ার্স ব্যাক আর একজন সাপোর্ট করে বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ টিক 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 এটাই 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 হওয়া উচিত আমাদের সমস্ত ভাড়া ফেরত দিন আপনারা আপনি সব ফেরত দিয়ে দিন আমাদের ভাড়া দ্য লিটল অ্যানিমাল স্যাট ব্লিঙ্কিং অ্যাট দ্য ডিম লাইটস আনকনশিয়াস অফ দ্য ট্রাভেল হি হ্যাড কস্ট তো দেখো মানুষ থেকে থেকে এমন একটা আচরণ করে যেখানে একটা পশুও কিন্তু সে জানেই না সে অচেতন অবস্থায় থাকে সে জানতে বুঝতেও পারে না যে তার জন্য একটা কেমন ট্রাবলসাম একটা সিচুয়েশন তৈরি হলো এবং মানুষের অ্যাটিটিউড অনেক সময় সেই পশুর থেকেও যেন নিচে নেমে আসে আমরা করি তো এরকম অনেক সময় ব্যবহার তাই না তো সেই ছোট্ট পশুটিকে এখন লেখক বলছেন যে সে বসে বসে ঠিক একটা ডিম লাইট মানে যেই লাইটের তীব্রতাটা যথেষ্ট কম হালকা করে জ্বলছে যে লাইট সেই লাইটের দিকে সে তাকিয়ে চোখটাকে ব্লিঙ্ক করছে ব্লিঙ্কিং মানে চোখটাকে বন্ধ করছে এবং খুলছে তাহলে এখানেই শেষ করছি আমাদের লেসন টু এর পার্ট ওয়ান বাকি অংশটা নিয়ে আমরা পার্ট টুতে ডিসকাস করব তো তোমরা পার্ট ওয়ানটি খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ নিচে থাকা কমেন্ট বক্সে তোমরা আমাকে কমেন্ট করতে পারো আর ডেফিনেটলি আমার চ্যানেলটি তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে এবং বেল নোটিফিকেশান আইকানে ক্লিক করবে খুব ভালো থেকো সুস্থ থেকো থ্যাংক ইউ